ഹലോ ഞാൻ സ്വപ്ന രാകേഷ് വെൽക്കം ടു സ്വാദ് ക്വിസീൻ ടേസ്റ്റി റെസിപ്പീസ് ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് വളരെ രുചികരമായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ സിഗ്നേച്ചർ ഡിഷായ ഗ്രീൻ മസാല ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടൊരു ബിരിയാണിയാണ് വളരെ ബിഗിനേഴ്സിന് പോലും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്ന ബിരിയാണിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് റെസിപ്പി എല്ലാം ഞാൻ ഈ റെസിപ്പിയോട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി അവസാനം വരെയും കാണണം ഈ റെസിപ്പി എനിക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്നും എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്നും ഈ റെസിപ്പി ോട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ബിസിനസ്സിലോട്ട് ഹോം ഷെഫ് ആയിരുന്നു ഒക്കെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഞങ്ങളുടെ റെസിപ്പി ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒത്തിരി റെസിപ്പീസ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഡെയിലി പറയുന്നതുണ്ട് വളരെ സന്തോഷം ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ഇപ്പോൾ വളരെ രുചികരമായിട്ടൊരു ബിരിയാണിയാണ് നമ്മുടെ നോർമലി ഒരുപാട് മസാലാസ് ഒന്നും ഈ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലോ ഇതിനിപ്പോൾ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള സീക്രട്ട് മസാല പൗഡേഴ്സോ മീറ്റ് മസാല പൗഡേഴ്സോ ഗരം മസാലയോ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം ഈ ബിരിയാണി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം സൂപ്പർ വണക്കിട് ബിരിയാണിയാണ് അത് ഗ്യാരണ്ടീഡാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ മസാല ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തൊക്കെ വേണമെന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ മസാല ബിരിയാണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പച്ച ബിരിയാണി എന്നോ ഹരിയാലി മസാല ബിരിയാണി എന്നോ എന്ത് വേണോ ഇതിനെ പറയാം ഗ്രീൻ മസാല ബിരിയാണി എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിൽ പച്ച ബിരിയാണി എന്നും ഹിന്ദിയിൽ ഹരിയാലി ബിരിയാണി എന്നുമാണ് ഈ ബിരിയാണി അറിയപ്പെടുന്നത് വളരെ രുചികരമായ ഒരു ബിരിയാണി ഈ ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പി എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്നും എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ബിരിയാണിയിലോട്ട് വന്നു എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ റെസിപ്പിയുടെ കൂടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ബിരിയാണി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പത്ത് പേർ ുള്ള റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് പത്ത് പേർക്കുള്ള റെസിപ്പി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം കാര്യം അഞ്ച് പേർക്കൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ഈസി ആയിട്ടൊരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുക പക്ഷേ ഒരു ഗസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടുതലും നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് കുറവ് ചിലർക്ക് എല്ലാവരുടെയും കാര്യമല്ല പറയുന്നത് കേട്ടോ ചിലർക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് കുറവൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളൊരു ബിരിയാണിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് നമ്മുടെ മല്ലിയിലയാണ് മല്ലിയില പുതിയനയില പുതിയനയില രണ്ട് ബഞ്ച് പുതിയനയില ഒന്നര ബഞ്ച് മല്ലിയില ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലൊക്കെ ബഞ്ചായിട്ട് വാങ്ങാൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ബഞ്ച് മല്ലിയില പുതിയനയില നന്നായിട്ട് ഞാൻ വൃത്തിയാക്കി അതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മൊക്കെ മാറ്റി ഇല മാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് അതിൻ്റെ കട്ടിയുള്ള സ്റ്റെമ്മൊക്കെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് നല്ല അത്യാവശ്യം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെമ്മും ലീഫും കൂടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഏഴ് പച്ചമുളക് ഏഴ് പച്ചമുളക് ഏഴ് പച്ചമുളകും പിന്നെ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ചെറിയുള്ളി പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം നമ്മുടെ എന്തുവാ പറയണ്ട കുരുമുളക് പിന്നെ ഇതിനോടൊപ്പം ഒരു രണ്ട് ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം ഫെനൽ സീഡ്സ് പെരും ജീരകം ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ക്യാഷ്നട്ട് ഞാൻ അരയ്ക്കാൻ ഈ ക്യാഷ്നട്ട് തന്നെ അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്യാഷ്നട്ട് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് ഇത്രയും ഒരു പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കേണ്ട മസാലയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റും അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത്രയും കൂടെ നമുക്കൊരു മസാല പേസ്റ്റ് പോലെ അരയ്ക്കണം അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഞാനൊരു ഏകദേശം ഒരു മുന്നൂറ്റൻപത് കപ്പോളം തൈര് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറ്റമ്പത് കപ്പല്ല മുന്നൂറ്റി സോറി മുന്നൂറ്റൻപത് എം എൽ ഓളം ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ കേഡ് അത് നമ്മുടെ ഹോം മെയ്ഡ് കേഡാണ് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് പുളിരസം ഒന്നും നമ്മുടെ കേടിലില്ല നമ്മുടെ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു യോഗ ടൈപ്പിലുള്ള കേടാണ് ആ കേടിൻ്റെ ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ കേട് ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മസാല അരയ്ക്കുന്നത് അരയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ക്യാഷ്നട്ടും കൂടെ എടുക്കും ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്യാഷ്നട്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് അരയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ചിക്കൻ ആണ് ചിക്കൻ ഞാൻ രണ്
ഒരു അഞ്ച് ആറ് സവോള മീഡിയം സൈസ് ആറ് സവോള നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു പത്ത് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ സവോള എല്ലാവർക്കും എടുക്കും എല്ലാവരും എടുക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് അത്രയും സവോള വേണ്ട വറുത്തിടാനും നമ്മുടെ മസാലയ്ക്കും കൂടെ ഏകദേശം ഇത്രയും സവോള തന്നെ ധാരാളമാണ് ഇതിപ്പം നമ്മുടെ മസാല ഒരു പേസ്റ്റ് ഒരു തിക്ക് പേസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുത്തെടു അരച്ചെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതും കൂടെ ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് തന്നെ ധാരാളം പിന്നെ നമ്മളൊരു നാല് ടുമാറ്റോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടുമാറ്റോ എന്ന് പറയുമ്പം നല്ല പഴുത്ത നാല് നല്ല വലിപ്പമുള്ള നാല് ടുമാറ്റോ അത്യാവശ്യം പോലെ നിങ്ങൾ ചെറിയ ടുമാറ്റോ അഞ്ച് മുതൽ ആറ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ടുമാറ്റോ ബിരിയാണിക്ക് ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കിസ്മിസ് വേണം കാഷ്നട്ട് വേണം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എത്ര വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര എടുത്തോളൂ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഹോൾ സ്പൈസസ് നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ആകെ കൊടുക്കുന്ന സ്പൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പെരുഞ്ജീരകം അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് കൂടെ ഉള്ള പെരുഞ്ജീരകവും പിന്നെ നമ്മുടെ ഹോൾ സ്പൈസസ് ആയ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഞാൻ ഏകദേശം രണ്ട് സ്റ്റാർ അനൈസ് തക്കോലം രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാർഡമ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വലിയ കഷ്ണം കാർഡ് സിനമൺ സോറി രണ്ട് വലിയ കഷ്ണം സിനമൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാർഡമം ഏകദേശം എട്ട് മുതൽ പത്ത് പീസ് അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലം ഇല്ല ഒരു പ പത്ത് പതിനൊന്ന് പീസോളം ഞാൻ നമ്മുടെ ഗ്രാമ്പു അതായത് ക്ലോബ്സ് ഇത്രയും ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ മസാലാസ് ഒക്കെ ഹോളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഫ്ലേവർഫുൾ ആയിട്ടൊരു ബിരിയാണിയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഉപ്പ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി എടുക്കും പോലെ നമ്മുടെ ഉപ്പ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ റൈസാണ് റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി എടുക്കും പോലെയുള്ള ബസ്മതി റൈസ് എല്ലാം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മലബാറിൻ്റെ സ്വന്തം നമ്മുടെ ഭയങ്കര ഫ്ലേവർഫുൾ ബിരിയാണിക്ക് ഏറ്റവും രുചി കൊടുക്കുന്ന ഒരു റൈസാണ് കൈമ റൈസ് വളരെ കുഞ്ഞ് ഇത് മുന്തിരി കൈമ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഒരു കൈമയാണ് വളരെ കുഞ്ഞ് പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി റോസ് കൈമയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും കൈമ റൈസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം കൈമ റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇരുന്നൂറ്റൻപത് എം എൽൻ്റെ കപ്പിലാണ് ഞാൻ കൈമ റൈസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം നമ്മുടെ മെഷറിംഗ് കപ്പിൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽൻ്റെ കപ്പിൽ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് കപ്പോളം കൈമ റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് ബിരിയാണിയൊക്കെ നമ്മുടെ പാക്കിംഗ് കണ്ടെയ്നറിൽ പാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിക്കുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആറ് കപ്പ് ഇരുന്നു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽൻ്റെ ആറ് കപ്പോളം റൈസ് ധാരാളമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് കപ്പോളം കൈമ റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമുക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പത്ത് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനൊരു നല്ല അടിപൊളി ബിരിയാണി ചെമ്പ് ഇത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബിരിയാണി ചെമ്പ് ഒന്ന് ചൂടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഇപ്പം നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഏകദേശം ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ഓളം ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒണിയൻ ഫ്രൈ ചെയ്യും ഇതിൽ തന്നെ മസാല ചെയ്യും അപ്പോൾ ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് വരുന്നത് നമുക്ക് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ഓളം ഗീ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒരു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ഓളം ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗീ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ നമ്മുടെ ഗീ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വറുക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള സവോള ഞാൻ ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വറുക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള സവോള മാത്രം നമ്മൾ മേളിലൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മളെ ഇടയ്ക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ റൈസ് ഒന്ന് ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇടുന്ന സവോള മാത്രം ഞാനിപ്പോൾ വറുക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള സവോള മാത്രം ഞാനിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം സവോളയിൽ ഉപ്പൊന്നും ചേർക്കാൻ പാടില്ല നമുക്ക് സവോള തന്നെ നോർമലായിട്ട് കിടന്ന് തന്നെ വയണ്ട് വരണം അപ്പം നമുക്ക് സവോള ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം സവോള വയണ്ട് വന്നോളും നമ്മൾ കൂടുതൽ നേരം സവോള ഇട്ട് വയട്ട് ഒന്നും വേണ്ട അപ്പം സവോള നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയണ്ട് വരട്ടെ നമുക്ക് തീ ഒന്ന് മീഡിയത്തിൽ വയ്ക്കാം നമുക്ക് ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ മല്ലിയില പുതിയനയില ആ മസാല പീസ് നമുക്കൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്താലോ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മിക്സറിൻ്റെ ജാറിലോട്ട് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളി വയണ്ട നമ്മുടെ ഫ്രൈ ഒണിയൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിക്
വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഈ പേസ്റ്റും കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചേർത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് യോജിപ്പിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ അരിച്ചെടുത്തിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ മസാല ഹരിയാലി മസാല ബിരിയാണിയുടെ പേസ്റ്റ് ഇത് റെഡിയായിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ മസാല ബിരിയാണിയുടെ പേസ്റ്റ് ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഓഫ് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ മസാല സ്വാദ് ക്യൂസീൻ്റെ സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഞാനിവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഒരു കാറ്ററിംഗ് യൂണിറ്റ് നടത്താണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രീൻ മസാല ബിരിയാണി ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സീക്രട്ട് റെസിപ്പി ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഇതായി ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മസാല പേസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളി നമ്മൾ വൈകിട്ടാണ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഉള്ളി കുറച്ച് സമയം കൂടി എടുക്കും നല്ല ഗോൾഡൻ കളറിൽ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്യട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഓണിയൻസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ കൃത്യം കൃത്യമായിട്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഓണിയൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇതിൽ നിന്ന് എണ്ണ ഇങ്ങനെ തോർത്തി കോരിയെടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ എണ്ണ തോർത്തി കോരിയെടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഓണിയൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇപ്പം ബ്രൗൺ കളറിൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കോരിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കോരി നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓണിയൻസ് നല്ല ക്രിസ്പി ബ്രൗൺ ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കോരി മാറ്റി വെച്ചു നമുക്ക് ഇനി ഇതേ ഓയിലോട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം ക്യാഷ്നട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്യാഷ്നട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് ക്യാഷ്നട്ട് ഒന്ന് ഗോൾഡൻ കളർ ആവും ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കിസ്മിസ് ഇടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കിസ്മിസ് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പം നമുക്ക് ക്യാഷ്നട്ട് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ എത്തണം ക്യാഷ്നൊക്കെ ക്യാഷ്നട്ടൊക്കെ ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്യാഷ്നട്ടിലോട്ട് നമുക്ക് കിസ്മിസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കിസ്മിസും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ ക്യാഷ്നട്ട് കിസ്മിസും നന്നായിട്ട് ഗോൾഡൻ കളറിൽ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതും ഞാൻ ഇങ്ങനെ കോരി മാറ്റുകയാണ് നമ്മളിതിലോട്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഹോൾ സ്പൈസസ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്പൈസസും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഹോൾ സ്പൈസസ് അത്രയും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം അതിന് നല്ല ഒരു മണം വരണം ഹോൾ സ്പൈസസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് നെയ്യിൽ ഫ്രൈ ആകുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക മണമുണ്ട് ആ ഒരു മണം ഒന്ന് വരണം അപ്പം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആവട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പൈസസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊരു മണം വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഓയിൽ ചേർത്ത് സോറി ഓണിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓണിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് ബാക്കി ഇരുന്ന അത്രയും ഓണിയൻസ് ഒരു ആറ് ഓണിയൻസോളം ഞാൻ മീഡിയം സൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അത്രയും ഞാൻ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ബാലൻസ് ഇരുന്ന് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ എടുത്തതിൻ്റെ ബാലൻസ് അത്രയും ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇറച്ചിയിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ചിക്കനിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പും മഞ്ഞളും കുരുമുളകും ചേർത്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വളരെ ഒരു കുറച്ച് ഉപ്പ് മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഉള്ളി ഉള്ളി ഒന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ബ്രൗൺ ആയിട്ടൊന്ന് വരണം ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആയി സോഫ്റ്റ് ആയി വരണം അപ്പോൾ അതുവരേക്കും നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉള്ളി വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഉള്ളി നമുക്ക് വയലാൻ ഇടുന്ന നേരത്തെ നമുക്ക് തക്കാളി അരിയാം അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മുടെ ഉള്ളി ഇപ്പം ഇങ്ങനെ സോട്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പി എനിക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടിയതെന്ന് ഷോർട്ടായിട്ട് പറയാം ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഒരു ബാങ്ക് എംപ്ലോയി ആയിരുന്നു ബാങ്കിൽ നിന്ന് ജോലിയൊക്കെ റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊരു വെബ്സൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരുന്ന സമയത്ത് മോൻ്റെ ഡെലിവറിയോട് കൂടിയാണ് ജോബ് റിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ വീട്ടിൽ കുറച്ച് ഫ്രീ ടൈം ഡെലിവറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഫ്രീ ആയിട്ടിരുന്നപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം കിട്ടിയപ്പോൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട്
എന്തുവാ പറയണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു കേരള ടേസ്റ്റോട് അത് യോജിച്ചു പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇങ്ങനെ ചിക്കനിലെ വിരവി വയ്ക്കുന്നതും അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ മാറ്റങ്ങൾ എൻ്റേതായ രീതിയിൽ ഈ മസാല പേസ്റ്റിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞാൽ വെറും പച്ചമുളക് മല്ലിപ്പൊടി സോറി മഞ്ഞ മതി മല്ലിയില പുതിയനയില തൈര് ഇതൊക്കെ മാത്രം ചേർത്തിട്ടേ അരയ്ക്കുന്നുള്ളൂ ഇഞ്ചി വെളുത്തു അതൊക്കെ മാത്രമേ അരയ്ക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇതുപോലെ കുരുമുളക് പെരുഞ്ചീരകം ഇങ്ങനെയൊന്നും അരയ്ക്കുന്നില്ല അപ്പം എൻ്റേതായ രീതിയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് മസാലകളുടെ വ്യത്യാസം വരുത്തി അങ്ങനെയാണ് ഈ ഗ്രീൻ മസാല ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു അത് അതോടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാനൊരു കാറ്ററിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കാര്യം ഞാൻ ഈ ന്യൂസ് പേപ്പറിലൊക്കെ ഫീച്ചേർഡ് ആയപ്പോൾ ജയ്ഹൻ ചാനലിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പി അവർ പുള്ളി അവരൊരു റെസിപ്പി വീട്ടിൽ വന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചു എന്താ ഒരു ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ഫുഡെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തുവിടാം മറ്റുള്ളവർക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ ടേക്ക് അവേ അപ്പോൾ ഞാൻ ടേക്ക് അവേ ഒരു പ്ലാനിങ് ഒന്നും ഞാൻ ഹോം മെയ്ഡ് ഫുഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് റിലേറ്റീവ്സിനും അടുത്ത ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആറ് വർഷം മുന്നേ ഞാൻ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണ്ടത്തെ ഒരു ബിരിയാണിയാണ് ഗ്രീൻ മസാല ചിക്കൻ അത് ഇന്ന് ഒരുപാട് പേര് ആ ബിരിയാണി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഞാൻ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ബിരിയാണി ടിവാൻഡ്രത്ത് ആക്ച്വലി ഇല്ല സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഞാനൊരു ടിവാൻഡ്രത്ത് ഒരു പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ടിവാൻഡ്രംകാരുടെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഈ ടീറ്റർ ടിവാൻഡ്രം അതിലൂടെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രീൻ മസാല ബിരിയാണിയുടെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് കൊടുത്ത് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹോം ഷെഫ് ആയിട്ട് ഇൻട്രഡ്യൂ അന്ന് ഹോം ഷെഫുകളൊന്നും ഇല്ല ടിവാൻഡ്രത്ത് അങ്ങനെ ഹോം ഷെഫ്സ് ആരും ഇല്ല ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഹോം ഷെഫ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് വരുന്നതും ഞാൻ ഗ്രീൻ മസാല ബിരിയാണി ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും അതേ തുടർന്ന് ഈ ബിരിയാണി ടിവാൻഡ്രത്ത് ഒരുപാട് പേര് മേടിച്ച് നൂറ് പേര് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് പേരും നല്ലൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞൊരു ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ബിരിയാണി ടിവാൻഡ്രത്ത് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കുമായിരുന്നു സ്വപ്ന ഈ ഗ്രീൻ മസാല ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പി എന്തെങ്കിലും റിവീൽ ചെയ്യുമോ റിവീൽ ചെയ്യുമോ എന്ന് ഇതുവരെ എനിക്ക് റിവീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ മെമ്പേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത ക്ലോസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ റെസിപ്പി ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും റിവീൽ ചെയ്ത് തരികയാണ് മുന്നേ ഞാൻ ഈ റെസിപ്പി എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പോലും ആ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ റെസിപ്പി തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നത് എൻ്റെ യഥാർത്ഥ റെസിപ്പി ഞാൻ ഒരിടത്തും പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കാറ്ററിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ കൊടുക്കുന്ന അതേ റെസിപ്പി തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ഈ ബിരിയാണി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ കാര്യം ഇത്രയൊക്കെ ഞാൻ ഹൈപ്പ് ഈ ബിരിയാണിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത്രയും രുചികരമാണോ ഈ ബിരിയാണി അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കത് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആവട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ബോർ അടിപ്പിച്ചെങ്കിൽ വൺ മിനിറ്റ് തൊട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഒരു ഫോർ ഫോർ ആൻഡ് ഹാഫ് മിനിറ്റ്സോളം നിങ്ങളിത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് കാണുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഒരു ത്രീ മിനിറ്റ്സോളം ഞാൻ എൻ്റെ കുറച്ച് സ്റ്റോറി ചുരുക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണാം അപ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളി ഫ്രൈ ആവട്ടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആവുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ലൈറ്റ് ബ്രൗണായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കപ്പോൾ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് പീസസ് ആയിട്ട് അരി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന നല്ല പഴുത്ത ടൊമാറ്റോയാണ് അത് നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുക ടൊമാറ്റോ നല്ല പഴുത്തതാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല പഴുത്ത ടൊമാറ്റോയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ടൊമാറ്റോ നമ്മൾ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടൊമാറ്റോ ഇതിനകത്ത് ഈ ബിരിയാണിയിൽ ഉള്ളതായിട്ടൊന്നും ആർ ആർക്കും തോന്നരുത് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ടൊമാറ്റോ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് ചേരണം അങ്ങനെ വെന്ത് നല്ല
നമ്മുടെ ബിരിയാണിയിൽ യൂഷ്വലി നമ്മൾ സ്പൈസസ് ഹോൾ സ്പൈസസ് റൈസിലും ആഡ് ചെയ്യും ഞാൻ റൈസിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കാര്യം ദമ്മിനിടുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്തിരി നമ്മൾ മസാലയ്ക്ക് നല്ല ഫ്ലേവർ ആണ് ആ മസാലയ്ക്ക് നല്ല ഫ്ലേവർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ദമ്മിനിടുമ്പോൾ നല്ല ഫ്ലേവർ റൈസിനും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓരോ ചോറിനും രുചി കിട്ടുന്ന ഒരു ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ധാരാളമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഉള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളർ ബ്രൗൺ കളറിലോട്ടൊന്നും ആവേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഉള്ളി ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബ്രൗൺ കളറിലായി കഴിഞ്ഞാൽ റൈസിൻ്റെ കളർ വെള്ളയിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ബ്രൗൺ കളറിലോട്ട് ആയിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളി ബ്രൗൺ ആവാതെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കാം ചെറിയ ഒരു കളർ ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂടി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ടുമാറ്റോ ഒക്കെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി ഒന്ന് ഒടഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല പഞ്ഞി പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ മസാല നമ്മുടെ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രീൻ മസാലയുടെ അടിപൊളി ചട്നി പോലെ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ മൊത്തത്തോടെ ആ മസാല കംപ്ലീറ്റായിട്ട് ചേർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇനി ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സാധനവും എല്ലാം പച്ച കരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇതിനകത്ത് കിടന്നിട്ട് ഈ ഓയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് ഈ മസാല പേസ്റ്റ് ഒന്ന് വയണ്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ച മണം കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റണം അത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി 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 നമ്മുടെ ഈ ഓയിലൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് അതായത് മസാല കുക്കാവും തോറും നമ്മുടെ ഓയിലൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്ലോട്ടാവും സൈഡിലൊക്കെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ തീ ഒന്ന് മീഡിയം ആദ്യം നല്ല സിമ്മിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ തീരുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ മീഡിയത്തിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മീഡിയത്തിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സോട്ട് ചെയ്യാം സോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ആ എപ്പോഴാണോ ഈ മസാലയുടെ ഇടയിൽ കൂടെ ഓയിൽ ഒന്ന് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് അതുവരേക്കും നമുക്ക് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മസാല കുക്കായെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മുടെ മസാല കിടന്ന് അവിടെ വേണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ആ ഗ്രീൻ മസാല നല്ല പേസ്റ്റായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ടൈം കളയേണ്ട റൈസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ റൈസിൻ്റെ വേണ്ടി ഇട്ട ഉള്ളി ലൈറ്റ് ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കളർ ചേഞ്ച് ആയാൽ മതി കൂടുതലാവേണ്ട നമുക്ക് ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ റൈസ് ഇപ്പം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ റൈസിൽ തീ സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ റൈസ് ഒന്ന് നമുക്ക് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം റൈസ് നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്യണം കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിനകത്ത് നമ്മുടെ അരി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒട്ടിയൊന്നും പിടിക്കാതിരിക്കുക എന്നാൽ ഒന്നിനൊന്ന് തൊടാതെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും നാരങ്ങ നീരൊക്കെയാണ് ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ സ്റ്റിപ്പ് ആ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ നെയ്ക്കകത്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അരിയെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കിയെടുക്കും അരി നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി നല്ല തോ ൂർത്തിയെടുത്ത അരിയാണേ നമ്മൾ ഇത് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അരിയുടെ കളർ ഒന്ന് മാറണ്ട നമ്മൾ ഈ നെയ്യിലിട്ട് ഈ അരി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാരങ്ങ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞ് ചേർക്കാത്ത തന്നെ ചോറുകൾ ഒന്നിനൊന്ന് ഒട്ടാതെ നമ്മുടെ ഈസി ടിപ്പാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ നമ്മുടെ എൻ്റെ ഈ ബിരിയാണിയുടെ ഈ ടിപ്പ് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അമ്മയാണ് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി ഏത് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയാലും റൈസ് ഇങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ നാരങ്ങ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കേണ്ട അല്ലാതെ തന്നെ റൈസ് ഒന്നിനൊന്ന് ഒട്ടാതെ നല്ല സൂപ്പർ റൈസ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുറച്ച് സമയം നമ്മുടെ അരി ഇങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അരിയിലൊക്കെ എല്ലാ അരിയിലും ഒരു ചൂട് വരണം അതുവരേക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനേ നമ്മുടെ ബിരിയാണി റൈസ് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് തൊട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ കൈക്ക് നല്ല ചൂട് വരണം നല്ല കൈക്ക് ഇച്ചിരി പൊള്ളുന്ന ചൂട് വരുന്ന രീതിക്ക് ഒത്തിരി ചൂടായിട്ടുണ്ട് അരി എൻ്റെ അരിയുടെ നിറവൊന്നും മാറിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം നിറവൊന്നും മാറി അപ്പോൾ അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇപ്പം നല്ല അരി ഇങ്ങനെ വറക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്തോരം ബിരിയാണി വെക്കുന്ന മണം ഈ വീട് മൊത്തം മണം വരും അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ റൈസ് ഇങ്ങനെ ഈ നെയ്യിലിട്ട് സോട്ട്
തിളച്ച് ഒന്ന് ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് പച്ച വെള്ളം ഒഴിക്കാതിരിക്കും ഇച്ചിരി അത്യാവശ്യം വാം വാട്ടർ ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ചൂടല്ല വാം വാട്ടർ ഇളം ചൂട് അപ്പം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഇനി ഇപ്പം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഉപ്പാണ് ഉപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാട്ടറിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഉപ്പ് രസം വേണം അപ്പം നമ്മൾ സോൾ ഈ വെള്ളം ഒന്ന് നാക്കിൽ തൊട്ട് വെച്ച് നോക്കിയാൽ അത് നമ്മൾ പറയണം അയ്യോ നല്ല ഉപ്പാണല്ലോ വെള്ളത്തിന് ആ ഉപ്പ് രസം വെള്ളത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ റൈസിൽ കറക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇച്ചിരി സോൾട്ടി വാട്ടർ നമ്മൾ തൊട്ട് നാക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിന് അത്യാവശ്യം നല്ല ഉപ്പ് ഉപ്പുള്ള രീതിക്കുള്ള വെള്ളമായിരിക്കണം അപ്പോഴത്തേന് ആ അരിക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോ ചോറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വെള്ളം ഞാനിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെള്ളവും ചേർത്ത് ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ബോയിലാവട്ടെ ഇതൊന്ന് വെട്ടി തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇത് ഇപ്പോൾ നോക്കിയേ ഈ ഓയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഓയിലൊക്കെ അപ്പോൾ മസാല നന്നായിട്ട് കണ്ട ഓയിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് വന്ന് കണ്ടോ അപ്പോൾ മസാല നന്നായിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കുക്കായി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഇത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ചിക്കനാണ് ചിക്കൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും കുരുമുളകും ഒക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒന്നൊന്നായി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനിപ്പോൾ തൈരും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ഓളം തൈര് ഞാൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ഓളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഓളം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ കേഡിൽ ഞാനൊരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ മസാല അരയ്ക്കാൻ എടുത്തു ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്തതിൽ കൂടെ ഈ തൈരും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ തൈര് നല്ല പുളി കുറഞ്ഞ തൈരാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വയ്ക്കൂ അത് പുളിയുള്ള തൈര് ഉപയോഗിക്കരുത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബിരിയാണിയിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല പുളിപ്പായി പോകും നമ്മൾ അത്യാവശ്യം പുളി കുറഞ്ഞ നല്ല പുളി പറഞ്ഞാൽ നല്ല തൈര് വീട്ടിലെ ഹോം മെയ്ഡ് തൈരാണ് ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ഉപ്പ് ഓൾറെഡി ചിക്കനിൽ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒന്ന് വെന്തിട്ടേ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉപ്പ് നോക്കുന്നുള്ളൂ ഉപ്പ് എനിക്ക് ചിക്കനിൽ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് അറിയാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് കുക്കായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ ഉപ്പ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കനിൽ കണ്ടോ ഇതാണ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മസാല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇനി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഉള്ളി നേരത്തെ വറുത്ത് ഇതിന് വിസ്ത എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫ്രൈഡ് ഓണിയൻ ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് മസാലയുടെ കൂടെ ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ ബിരിയാണിയുടെ ഒരു ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇതും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതും ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ഇത് നമുക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പകുതിയോളം ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്തതിനെ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നന്നായിട്ട് നോക്കി കൊടുക്കും എന്തോരം മണമാണെന്നറിയാമോ ഈ ബിരിയാണിക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ബിരിയാണി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഒരു എന്തോ പറയേണ്ട ഒരു ഒന്നൊന്നര ബിരിയാണിയാണ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ മസാല ഇങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ നമുക്ക് ഇനി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് അടച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ചിക്കൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നോക്കി നോക്കി കുക്ക് ചെയ്യാം പത്ത് മിനിറ്റ് ആദ്യത്തെ പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് അടച്ച് വെക്കാം പിന്നെയും പത്ത് മിനിറ്റ് അങ്ങനെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു മൂടി വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചിക്കൻ അടച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ റൈസ് നമ്മളിവിടെ വേവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റൈസിൻ്റെ വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം റൈസിൻ്റെ വെള്ളവും തിളക്കിട്ട് തിളച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തോ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം അരി ഒന്ന് തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അരി തിളയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു മൂടി വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് നോക്കാം നമ്മുടെ ഇത് വെച്ച് ഇത് തീ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ തീ കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ തീ കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ നന
നല്ല രീതിക്ക് കോട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നല്ല രുചികരമായിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ മസാല ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് കുക്കിംഗ് ചിക്കൻ ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ ദമ്മിൽ കിടന്നിട്ടാണ് വേവുന്നത് തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജോളം കുക്കിംഗ് ദമ്മിൽ കിടന്നിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു പത്ത് പേർക്ക് എങ്ങനെ ദമ്മിയാന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം മറ്റ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ കാറ്ററിങ്ങിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ദം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വലിയ ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് നാൽപ്പത് അമ്പത് നൂറ് ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ കണൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ അതൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് കണലൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് രുചികരമായിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല പ്രിപ്പറേഷൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ മസാല കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് കൂടെ നമുക്ക് അടച്ച് വെക്കാം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ച് വെക്കുക എങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസും നമ്മളിപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റൈസും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ റൈസൊക്കെ കണ്ടോ നമ്മൾ റൈസും ഹാഫ് കുക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ റൈസിൻ്റെ കുക്കിംഗ് കുറച്ച് ഒരു ഏകദേശം തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് കുക്കിംഗ് റൈസിനും ഉണ്ട് ചിക്കനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റൈസൊക്കെ ഒന്നിനൊന്ന് തൊടാതെ വളരെ ഇതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റൈസ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ റൈസ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ റൈസ് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം നമ്മുടെ റൈസ് ദമ്മിൽ ഇനി ഇടാൻ അതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇരിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദം ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ദം ഇടാം ദം ഇടാം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ നല്ല വാവട്ടമുള്ള പാത്രം ആയതുകൊണ്ട് ചിക്കൻ എല്ലാം ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ നോക്കി എളുപ്പമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മസാല രണ്ടായിട്ട് മാറ്റുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ കുറച്ചുകൂടെ കുഴിവ് കൂടിയിട്ട് ഈ വാ ഈ വിസ്താരം കുറഞ്ഞൊരു പാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മസാല ഹാഫ് മാറ്റി വെക്കുക ഞാൻ അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ഒരു ഒറ്റ ട്രിപ്പ് തന്നെ അങ്ങ് ഇടുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ റൈസ് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് റൈസ് നമുക്ക് ദം ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് റൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഹാഫ് പോർഷൻ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹാഫ് പോർഷൻ റൈസിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് മസാല ചിക്കൻ മസാല മാറ്റി എടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാഫ് പോർഷൻ റൈസ് എടുത്തിട്ട് ആദ്യം പകുതി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് നമ്മൾ മല്ലിയില തൂവി കൊടുത്തു അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് ഓണിയൻസ് നന്നായിട്ട് നെയ്യിൽ വറുത്ത് കോരിയ ഉള്ളി ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നെയ്യിൽ വറുത്ത് കോരിയ ഉള്ളി പിന്നെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ക്യാഷ്നട്ട് കുറച്ച് കിസ്മിസ് ഇത്രയും നമ്മൾ എൻ്റെ ഇടയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഞാൻ നമ്മുടെ കുറച്ച് കുങ്കുമപ്പൂവ് പാലിൽ പാലിൽ കുങ്കുമപ്പൂവിൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്റ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റാൻഡ് ഇട്ടിട്ട് പാലൊന്ന് ഇളം മഞ്ഞ നിറമായിട്ടുണ്ട് അത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് സാഫ്രോൺ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത ബാക്കിയിരിക്കുന്ന റൈസും കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ള റൈസും കൂടെ ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് ഓണിയൻസ് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ക്യാഷ്നട്ടും കിസ്മിസും മൊത്തം ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ മല്ലിയില എല്ലാം മൊത്തത്തോടെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ എന്തോ പറയണ്ടേ കുങ്കുമപ്പൂവ് ഇത് ചെയ്ത പാൽ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സിൽവർ ഫോയിൽ വെച്ച് യൂഷ്വലി നമ്മൾ അടപ്പൊക്കെ ഇട്ട് അടച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മൈദ വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കണലിടുകയാണ് പരിപാടി ഇപ്പം അതിൽ അതൊന്നും വേണ്ട ഇതിൽ അങ്ങനെ വേണ്ട കുറച്ച് പത്ത് ബിരിയാണി അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സിൽവർ ഫോയിൽ വെച്ച് മൂടാൻ പോവുകയാണ് ഒരു സൈഡ് ഇപ്പോൾ സിൽവർ ഫോയിൽ വെച്ച് മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം മൂടി ഇനി ഒരു സിൽവർ ഫോയിലും കൂടെ വെച്ച് നമുക്ക് ഈ സൈഡും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ സിൽവർ
സിമ്മിലാണ് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കിതൊരു ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ദമ്മാവണം അപ്പോഴാണ് നല്ല ആ ബിരിയാണിയുടെയൊക്കെ എന്തുവാ പറയുന്നത് നല്ല ഫ്ലേവറും ടേസ്റ്റും നമ്മുടെ മസ ഫ്ലേവർ മസാലയിലുള്ളതൊക്കെ റൈസിലൊക്കെ ആകുന്നതും ഒക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇത്രയും നേരം ഒന്ന് ദമ്മാവട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഫിനിഷ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ദമ്മൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ടായിരിപ്പുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നല്ല ചൂടുണ്ട് ഓയിലൊക്കെ ഷീറ്റൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റുകയാണ് അടിപൊളി നമ്മുടെ ബിരിയാണി കറക്റ്റായിട്ട് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ദമ്മായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ മസാല ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി നമ്മുടെ ഗ്രീൻ മസാല ബിരിയാണി മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ചിക്കൻ പീസാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് റൈസ് ഒന്ന് മാറ്റുന്നത് കാണിച്ചു തരാം റൈസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കുമെന്നുള്ളത് റൈസ് ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ചിക്കൻ എടുക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഫൈനൽ പിക്ചർ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ മസാല ബിരിയാണി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നമുക്ക് കണ്ടോ വളരെ എന്ത് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണി എന്ന് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ ഞങ്ങളോട് അറിയിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്യണം താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഞാനൊരു പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഉടനെ തിരിച്ചു വരുന്നതായിരിക്കും ബൈ ബൈ